Salut tout le monde, c'est Hooper. Aujourd'hui on se retrouve sur Gamecube et je vais vous présenter Star Wars Rogue Leader. Rogue Leader qu'on peut aussi appeler Rogue Squadron 2. Euh, puisque bien sûr ce titre fait partie de la trilogie des Rogue Squadron. Le premier Rogue Squadron très réputé était sorti sur N64 et sur PC. Un très très bon jeu, très réputé, il avait eu des, pas mal de récompenses à l'époque et tout ça. Sorti en 98. Le deuxième, celui-là, sorti en 2002, Rogue Leader. Et le troisième en 2003, je crois, ou 2004 peut-être, je ne sais plus. Rebel Strike ou Rogue Squadron 3, qui est probablement le moins bon de la série, il n'est pas, pas tip top. Donc alors qu'est-ce que c'est eh bien, la, la série des Rogue Squadron et donc sur Rogue Leader, c'est... Un shoot em up euh, galactique, euh, spatial. Oh, attention. Oh. Bravo, vous avez trouvé voilà, le palais un magnifique de Jabba. passage entre les deux tours du, du palais de Jabba. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Et donc, euh, dans l'univers de Star Wars, c'est développé par Factor 5, je ne l'ai pas dit. Euh, voilà donc un shoot em up Certains dans l'univers de, de Star Wars. Appuie. Orienté action. Là, on est, dans le, on est sur Tatooine. C'est le, le tutoriel du jeu. Le niveau d'entraînement. Euh, vous voyez qu'il y a des icônes, là, là je vais utiliser les bombes à proton, je crois que ça s'appelle, ouais, il, il y a une petite icône. Là ça sert à rien, c'est juste pour s'entraîner, à, à les balancer plus tard, on aura des missions où on devra se servir de ce système de bombes. Euh, vous voyez, donc il y a des icônes orange partout et quand on en touche une, ça nous explique comment freiner ou comment euh, lancer des missiles ou ça nous donne des petites missions, des choses comme ça. Euh, non, alors pourquoi je vous ai mis ici Parce que j'adore ce lieu, donc gauche. on est sur Tatooine, et j'adore cette ambiance 100% Star Wars là sur Tatooine. A l'époque j'étais resté des heures rien que pour, euh, voilà, comme ça, juste pour voler, j'ai mis ça. Vous voyez que là aussi ce qui est pas mal c'est que l'horloge interne de, de la Gamecube est mise à contribution. Euh, C'est à dire que là, il est 3h de l'après-midi pour moi, heure réelle. Et vous voyez qu'il fait jour. Si je jouais, s'il était 8h ou 9h du soir, il ferait nuit. Donc ça, c'est bien original aussi. Bon, ça, ça marche pas pour tous les niveaux, mais pour quelques niveaux. D'ailleurs, ça sera différent qu'on fasse la mission selon qu'il fait jour ou nuit. Donc ça, c'est pas mal foutu. J'aimais bien, c'est assez original comme truc. Ceci dit, on peut regarder le cockpit virtuel. Là, je vous montre un petit peu. Pas mal fait. Tous les vaisseaux ont un cockpit virtuel. Et le jeu est magnifique. Bon, on va s'arrêter là pour le tutoriel. Euh, je vais un peu vous montrer les missions, vous expliquer de quoi il est en retour. Alors les missions. 10 missions de base, plus 5 missions bonus. Ce qui est pas, ce qui est pas mal avec les missions bonus, c'est que ça permet de jouer avec l'Empire, de jouer avec Tark Vador et son chasseur taille particulier. Euh, ça c'est pas mal. C'est bien de pouvoir incarner l'Empire, mais les missions sont moins bien, c'est-à-dire que c'est du shoot em up euh, dans, sa plus basique, euh, dans son plus basique élément. C'est-à-dire qu'on est catapulté par exemple sur la surface de l'étoile noire et on devra shooter euh, 50 X-Wing. Donc ça c'est pas super, les missions bonus avec le... C'est sympa de pouvoir jouer l'Empire, mais les missions en elles-mêmes sont pas vraiment top. Par contre, les 10 autres missions, les missions classiques sont pas mal. Ça permet de revivre, comme là par exemple, vous voyez la bataille d'Endor. Ça permet de, de revivre la plupart des passages cultes qu'on a eu droit dans la première trilogie. Donc épisode 4, 5, 6, le, le jeu se base sur, sur, sur cette trilogie-là. Et c'est super, quoi. L'attaque de l'étoile noire, la bataille d'Endor, à la fin, là vous voyez, quand on est euh, à la fin du retour du Jedi dans le tunnel, fait, là la bataille de Hoth, tout ça. Moi, c'est ça que j'adore, c'est excellent. En plus, avec les. Les dialogues originaux qui ont été repris, c'est le top. C'est pour ça que j'adore ce jeu. Donc là, on va se retrouver dans le hangar pour pouvoir choisir son vaisseau. Alors, d'origine, l'ordinateur nous met directement devant le vaisseau qu'on devrait prendre. Donc là, en l'occurrence, c'était le B-Wing. Mais si on veut, on peut choisir un autre vaisseau. En celui-là, on ne pouvait pas. Peut-être celui-là, le A-Wing. Voilà, on pourrait le prendre si on voulait. Je ne vais pas le prendre. Et vous voyez, là-bas, au fond, je crois que c'est un vaisseau Naboo. Là, c'est le X-Wing. Euh, à gauche d'ailleurs le faucon, voilà, je vais tenter de le prendre, je crois pas qu'on peut le prendre là, on va aller voir. Bon, qui n'a jamais rêvé d'être aux commandes du faucon Millennium, de Yann Solo Personne. Bon, c'est pas grave, on va se prendre le X-Wing, on, 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 on pouvait pas prendre le faucon. Peut-être qu'après je ferai une mission avec le faucon pour vous montrer un petit peu, c'est quand même pas mal. Le bon vieux X-Wing avec ses 4 ailerons qui peuvent tirer 4 coups à la seconde. Donc je vais vous laisser voir l'intro de, de la mission et on se retrouve juste après. C'est quoi ça 
Wedge, un croiseur impérial, il a capturé le Raider Ici Wedge, on peut pas laisser filer ces données. Attaquez le générateur de boucliers. Une fois les boucliers désactivés, on pourra attaquer la passerelle de commandement. X-Wing et A-Wing, débarrassez-nous de ces chasseurs. Et c'est parti. Donc là, comme on vient de nous dire, il faut détruire les boucliers du croiseur, à savoir les deux boules qui sont de, au-dessus de la passerelle, là, au milieu, et une grosse boule, un gros dôme derrière. Donc là, on va se vite faire le point. Non, non, non Ok, là, je pensais qu'il allait se détruire avant. Je pensais pas qu'il était aussi résistant. Donc, j'ai déjà perdu une vie. Vous voyez qu'on perd une vie très, très facilement. Hein. Euh, Puisqu'en tout, pour chaque mission, on n'a que trois vies en tout et pour tout pour finir la mission complète. Donc ça, c'est que... Ok d'accord c'est super donc là je me suis fait avoir par les tirs de laser apparemment Pourtant c'est pas une mission qui est super difficile normalement Je comprends pas trop pourquoi j'ai déjà perdu de vie c'est pas grave on continue dans la bonne humeur euh, Donc on va, je vais laisser tomber la mission pour l'instant on s'en fout Donc le jeu vous voyez que bon, c'est magnifique le croiseur jamais un croiseur de Star Wars n'a été aussi beau dans un, dans un univers en 3D quoi. Les Regardez en haut à, à gauche tiens vous voyez que derrière moi, il y a deux appareils qui me suivent. Je peux leur donner des ordres. Là, par exemple, je leur, je leur ai dit d'attaquer des chasseurs taille en appuyant sur la droite de la croix directionnelle. Je pouvais aussi leur dire de rester en formation avec moi, par exemple, ou d'attaquer les tourelles. Ça, c'est pas mal. On peut leur donner des ordres comme ça. Ceux qui m'accompagnent, c'est bien foutu. Regardez-moi ça s'il est pas beau. Bon, là, ça rame un petit peu, mais globalement, généralement, il est hyper fluide. Bon, je vais foncer dans le truc, c'est pas grave. On va faire une autre mission. De toute façon, je suis déjà mort deux fois. Vous voyez. Ça c'est un peu le défaut du jeu, la difficulté. Pourtant encore une fois, cette mission là est réputée facile, mais bon, euh, moi je suis pas un bon. Hein. Euh, pourtant j'ai fini le jeu. Mais c'était il y a 5 ans, donc j'ai un petit peu perdu la main. Euh, alors ça c'est le coup des... Bon, je l'expliquerai après pour les médailles. Médailles de, de bronze, d'argent et d'or. Comment on les obtient et à quoi ça sert. Euh, donc là je vais vous faire une autre mission. Je sais pas trop laquelle on va choisir. Voyons voir un peu. Qu'est-ce qu'on va me faire prendre Non, pas ça. Oh, allez, celle-là. Ouais. Allez, celle-là, on va faire celle-là, elle est jolie. Je crois qu'il faut protéger le convoi au début. Elle est pas mal, celle-là. Est... Enfin, ça rend bien, graphiquement, ça rend bien. Quoi. Bon, le X-Wing, on va pas le prendre, vu qu'on vient de le prendre. On va se prendre... Euh... Tiens, on va se prendre le chasseur Nabu. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il soit là, celui-là. Je crois que c'est un vaisseau caché. Mais c'est étonnant qu'il soit là, vu que je crois qu'on l'aperçoit que dans la deuxième euh, trilogie de Star Wars, donc il devrait pas être là, logiquement. En fait, j'ai passé bizarre. Peut-être, je sais pas, c'est... Un petit peu étrange, tiens, ce chasseur Nabu. Euh, je vous laisse un petit peu voir la présentation, et on se retrouve euh, juste après. Le destroyer stellaire est droit devant. Escadron Rogue, ici Greg Schmadin on se dirige vers le destroyer. Couvrez-nous Oui, commandant. Bon, on va faire ça proprement. Voilà, donc cette mission, on doit protéger le convoi à bord de mon magnifique chasseur Nabu. Euh, donc le protéger de, des chasseurs taille qui devraient normalement arriver. Donc, vous voyez que là, j'utilise euh, le filtre de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Un filtre pour mieux voir les ennemis parce que... C'est vrai que si on l'utilise pas, on voit pas super bien les ennemis. Parfois on les confond avec le sol, ils sont tellement petits les chasseurs taille que des fois on enfin, n'arrive on pas à bien les voir. Donc ce, ce filtre sert à ça. Vous allez voir si je vais en voir. Voilà. Vous voyez, on les voit en jaune ou en violet. Euh, c'est bien, bien sûr, parce que ça aide beaucoup au jeu. Mais je trouve que enfin, je trouve que c'est pas super bien fait. Quoi. Euh, ça aide beaucoup, mais je trouve qu'on perd beaucoup en immersion avec ce truc. C'est pas... Ce truc orange là, le, cette façon de voir les... Vous voyez, c'est pas... Ça fait bizarre quoi, ça fait pas du tout réaliste. C'est pas mal, mais je pense qu'ils auraient pu faire encore un meilleur système que ça. Je trouve que pour le... Pour l'esthétisme, c'est pas super, voilà. Bon, sinon, c'est sûr, c'est très utile, mais esthétiquement, je trouve pas ça super joli. Quoi. Une espèce de filtre orange comme ça, en voyant les ennemis jaunes, c'est pas top. Bon. Donc sinon, bon, mais le jeu, qu'est-ce qu'on peut dire sur le jeu euh, C'est un très bon jeu, probablement un des meilleurs jeux pour le, du lancement qu'on pouvait voir au début de la, de la Gamecube. Graphiquement, ça n'a pas trop trop vieilli, c'est quand même encore très très joli. Euh, c'est dommage qu'on qu puisse que y jouer en solo. Il y a, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mode de joueur. Un mode de joueur, ça aurait quand même bien rallongé la durée de vie, parce que c'est vrai que 10 missions, même si elles sont assez difficiles, c'est pas super, enfin c'est pas très long, il faut le dire, hein, c'est pas super long. 
en même temps, les shoot'em up, ils n'ont jamais été réputés pour être des jeux longs, qui ont une, une, une longue durée de vie. C'est surtout pour avoir du fun direct. On s'amuse bien, on prend son pied, et c'est le principal. Euh, néanmoins, quand je dis qu'on prend son pied, euh, des fois, vu que certaines missions sont vraiment difficiles, il y a certains passages qu'il faudra faire des dizaines de fois, là, c'est un petit peu barbant. Quoi. Alors, donc, ça peut devenir chiant. Moi, je me rappelle, il y avait des... Je ne sais plus exactement où c'était, il y, a, il, y a, il y a certaines missions, je me suis dit que j'allais arrêter, quoi, parce que j'en avais marre de, de paumer tout le temps. Euh, bon, après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Il y a des bonus à avoir dans chaque niveau, pour avoir des upgrades des armes ou des boucliers de vaisseaux. Dans chaque niveau, il y a un, une icône qui est bien planquée. Si on la trouve, ça nous donnera une upgrade pour toutes les autres missions du jeu. Mais c'est assez difficile à trouver. Euh, bon, mais est-ce que je vais l'avoir, ce putain de chasseur taille, là Foiré, là et euh, voilà qu'est-ce qu'on peut l'ambiance de Star Wars est respectée à 200% les musiques on a droit aux musiques euh, origine euh, d'origine quoi de, de la saga donc là encore bien sûr c'est du c'est du perso ouh là 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 ouh là là là, là. c'est pas grave on continue ouais donc les musiques c'est le perfect euh, on s'amuse vraiment quoi. on s'amuse vraiment rien qu'à shooter comme ça les chasseurs de taille c'est vraiment plaisant quoi euh, rien que ça ça suffit L'interface, tiens, j'en ai pas encore parlé. Bon, là, on la voit pas, mais tiens. Ça dit, là, je, je, je crois que j'ai passé au, je vais passer à la deuxième phase de la mission. Vous voyez que les missions se font en plusieurs phases. Euh, C'est-à-dire que là, la, la première phase était uniquement pour... Euh, il fallait protéger le convoi, donc détruire le maximum de chasseurs taille qu'il y avait autour. On, on était limité en temps. Maintenant, apparemment, il y a des, il y a des ATST ou des ATAT, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui sont arrivés. Vous voyez, je vais devoir prendre un Snow Speeder, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc là, je me dirige à cette icône, je vais poser le vaisseau, et normalement, je vais embarquer dans le Snow Speeder. Je ne sais plus si ça s'appelle un Snow Speeder, ce machin. C'est pas grave. Ah, et là, donc là, je suppose que je dois probablement je dois les tuer, donc je dois leur faire le coup du grappin, comme dans la bataille de Hot. C'est ce qu'on va faire. C'est toujours plaisant. Le nombre de fois que j'aurais fait ce coup du grappin entre tous les jeux... Shadow of the Empire, le premier Rock Squadron, enfin bon, tous les jeux qui permettent de faire ça. Bon, mais qu'est-ce qui se passe Je peux pas envoyer mon grappin là Bah ben alors. Ok, super. Pourquoi je peux pas envoyer le grappin là Je comprends pas. Bon, voyons. Détruisez tous les THTT. Ah bon, ça s'appelle des THTT ça maintenant Qu'est-ce que c'est que ces conneries C'est plus des ATST ou AT machin Ok, bon, c'est pas grave, on s'en fout. Euh, bon, mais je sais plus du tout comment on les tue, ça fait trop longtemps, je me rappelle plus, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire euh, Le coup des médailles, ouais. Donc, les médailles, on peut gagner des médailles de bronze, d'or, ou d'argent ou d'or dans chaque mission. Il faut, mettre, il faut mettre peu de temps à réussir les missions, il faut être très précis dans nos tirs, tout ça, et on gagnera des médailles qui servent à débloquer euh, des vaisseaux supplémentaires et surtout qui servent à débloquer les missions bonus, les 5 missions bonus dont je vous parlais au début. Sinon, bien sûr, on peut les débloquer avec des codes. Ah, mais voilà, là, j'ai perdu, voilà. Ils ont tiré les, les chasseurs taille, ils ont détruit le, le vaisseau allié, c'est fini. Alors, on va s'arrêter là. Je vais vous montrer, je vais vous faire une vidéo, là, je vais vous mettre la scène de l'attaque de l'étoile noire dans la tranchée, sans commentaire, juste pour le fun, une, euh, une des meilleures scènes du jeu. Et moi, je vous dis à la prochaine et bye bye. Mettez-vous en formation d'attaque Big Wedge, serrez la formation Je suis là, Luc. On reste un poil en arrière pour te couvrir, vieux
dois vous lâcher. Luc, dépêche-toi Reste dans la tranchée Il est protégé par la force. 